popote pale ulipo rafiki ninakukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli jina langu naitwa huruma gadi ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami ili kuweza kusikiliza kile ambacho bwana Yesu ametuandalia siku ya leo kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa na lengo la kujenga imani yako wewe unanisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako, ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo na mwanafunzi wa Kristo anajifunza mafundisho ya neema na kweli. Mwanafunzi wa Kristo nani? Mwanafunzi wa Kristo ni mtu ambaye anakubaliana na kusaidia kusambaza mafundisho ya Kristo. Hivyo nikupe ongera sana wewe unayenisikiliza, wewe ambaye umekuwa ukifuatilia mafundisho ya neema na kweli, wewe ambaye umekuwa ukiruhusu roho wa Yesu Kristo akuhudumie kwa neno la Kristo, na hivyo kupokea kweli ya Kristo katika moyo wako na hivyo kuleta mabadiliko ya kweli na ya kudumu katika maisha yako ongera sana rafiki lakini pia asante kwa vile ambavyo umekuwa ukihamasisha wengine kusikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli rafiki unavyofanya hivyo unathibitisha kwa vitendo kwamba wewe ni mwanafunzi wa Kristo kila unapohamasisha mtu mwingine akaja akasikiliza maana ni kwamba umesaidia kuleta mabadiliko katika maisha huyo mtu lakini umeongeza mtu katika ufalme wa Mungu lakini nakupa ongera zaidi kwa vile ambavyo umekuwa ukienda kufundisha na kushirikisha wengine kile ambacho umejifunza unapofanya hivyo rafiki maana ni kwamba kuna watu ambao watakusikiliza wewe lakini hawawezi kumsikiliza huruma gadi hivyo basi mimi na wewe kwa pamoja tunatimiza kwa vitendo agizo la bwana wetu Yesu Kristo la kwenda kuhubiri injili kwa kila kiumbe na kufanya mataifa yote kuwa wanafunzi ongera sana rafiki asante pia kwa ajili ya wewe ambao umekuwa ukifanya maombi isi injili ama kazi ya huduma ama kazi yote tuliyotiwa na Yesu Kristo kuifanya haiwezi kaenda pasipo maombi Ndio maana bwana Yesu mwenyewe pamoja na kwamba wakati mwingine alikuwa na hudumu siku nzima lakini alikuwa akimaliza kuhudumu jioni anakwenda kwenye maombi kwa sababu maombi ni engine maombi ni engine ya kazi ya Mungu kwa hiyo wewe unafanya maombi kwa uaminifu unayaomba kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli unayaomba kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli unayaomba kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu ongera sana inaonyesha kabisa kwamba unasikia sauti ya Mungu na kwa sababu hiyo unakumbuka Ayubu alipofanya maombi kwa ajili ya wengine Bwana akageuza uteka wake. Hivyo unakuhakikishia kila mara unapofanya maombi kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli ili injili ya Kristo iweze kuwafikia watu, Roho Mtakatifu anashughulika na mambo yako. Na mwisho ni kushukuru wewe ambaye umekuwa ukisupport, ukitoa kwa fedha yako kuhakikisha kwamba injili kwa njia ya redio nasonga mbele. Si sadaka yako ya upendo unapotoa yes pamoja na kwamba unasaidia kulipia gharama za redio lakini zaidi ya yote inaonyesha mambo mawili makubwa moja inaonyesha jinsi ambavyo unampenda Mungu na mbili unaonyesha jinsi ambavyo unamheshimu Mungu unampendaje Mungu kwa wewe kupenda kile ambacho anakipenda na kwa wewe kuthamini kile ambacho anakithamini basi unaonyesha kwamba unampenda Mungu na unamheshimu Mungu hivyo ongera sana rafiki Tunaendea na somo letu nalosema mwenye haki ataishi kwa imani na kwa wale ambao wangependa kujiunga katika grupu la WhatsApp ambalo liko katika Telegram ama WhatsApp eh, WhatsApp ama katika Telegram la leto mwanafunzi wa Kristo unaweza kutuma ujumbe mfupi ukaomba ukaandika tu niunge katika namba 0764500242 0764500242 lakini pia kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia nyingine mbali ya WhatsApp group ama mbali ya kuangalia kwenye YouTube channel nenda kwenye Google Play Store download application uh, download Google Google Podcast alafu andika mwalimu Huruma Gadi itakuja podcast yetu subscribe alafu utapata mafundisho kwa njia ya sauti MB zake ni ndogo sana lakini pia tunapatikana katika Apple Podcast nenda pia kafanya hivyo hivyo nenda kwenye Apple Store download Apple Podcast alafu andika mwalimu Huruma Gadi tutakuja pale kwenye Spotify vivyo hivyo tunapatikana pia na yote tunapatikana kwa jina la mwalimu huruma gadi na wewe unaangalia kwa njia ya YouTube usisahau kushare na usisahau ku like unapofanya namna hiyo unatusaidia kwamba messages za Kristo kweli ya Kristo iweze kuwa juu kwa kila mara unaposikiliza jua unawajibika ku like ili nini kusababisha video zetu zije juu na watu wengi zaidi waweze kufikiwa na mafundisho ya Kristo twende moja kwa moja kwenye Warumi mlango wa kwanza msaru la 16 na 17 Ntasoma kutoka kwenye Biblia tafsiri ya neno. Haleluya. Mhm. Anasema hivi. Anasema 
mimi sionee haya injili ya Kristo kwa maana ni uwezo wa Mungu uleta uokovu kwa kila aminie. Sasa unajua sa nyingine nakutana na, na, na Wakristo wanaona aibu rafiki zao ndugu zao kujua kwamba wao wameokoka. Wanaona aibu kuzungumza habari za Kristo. Hivi <laughs> unawezaje ukaona aibu? Yaani ngoja nikwambie kila mtu aliokoka ni mjanja. Watu ambao wamekataa kuokoka sio wajanja. Kwa nini? Kwa sababu unaona hatari kwa mbele yako, unaambiwa hiyo ni hatari usiende alafu bado unaenda. Ndio maana hamna kitu kinaniuma kama mzazi, mbaba ambaye amesikia habari za wokovu za Yesu anakataa kuokoka. Na kwa sababu hiyo anazuia mke na watoto wake kuokoka. Na kwa sababu hiyo mke na watoto wake watakwenda jehanamu ya moto kwa sababu ya ubishi wake. Kama unanisikiliza we ni mtu mzima, ni mbaba wa familia ama ni mama wa familia, unasimamia familia. Jua kitendo cha wewe kukataa kuzaliwa mara ya pili kukuokoka unasababisha na watoto wako wakatae kuokoka. Na kwa sababu hiyo wanaenda jehanamu kwa sababu ya uamuzi wako wewe. Si si vie marafiki. Tuendelee na somo letu. Kwa hiyo Paulo anasema sione haya injili. Kwa hiyo usione aibu. Usione aibu kwa sababu umeokoka. We ni mjanja. Ni kati ya asilimia chache sana ambao ni wajanja duniani. Kwa anasema uh, mimi sione haya injili ya Kristo kwa maana ni uwezo wa Mungu uleta uokovu kwa kila aminie kwanza kwa Myahudi na kwa Myunani pia e, kwa maana katika injili haki itokayo kwa Mungu imedhihirishwa haki ile iliyo kwa njia ya imani hadi imani kama ilivyoandikwa mwenye haki ataishi kwa imani sasa tumekuwa tukipiga kambi tukiangalia ya swala la mwenye haki ataishi kwa imani kumbuka kumbuka katika habakuki 2:4 na saa mwenye haki ataishi kwa imani yake lakini tukaenda kwenye Galatia 3:11 ndo tumpiga kambi kidogo pale Aa, nataka turudi tena pale tutasoma wa Galatia 3:11 hadi 12 anasema ni dhahiri ya kwamba hakuna mtu ayesabiwaye haki mbele za Mungu kwa sheria kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani alafu anasema na torati haikuja kwa imani bali ayatendaye hayo ataishi katika hayo sikia biblia ya neno tafsiri ya neno anaposema anasema namna hii basi ni dhahiri kwamba hakuna mtu yeyote anayehesabiwa haki mbele za Mungu kwa sheria kwa maana mwenye haki ataishi kwa imani. Lakini sheria haitegemei imani. Kinyume chake yeyote atendaye matendo ya sheria ataishi kwa sheria. Anasema kama umeamua kuishi kwa kufuata amri kumi, maana yake automatically huwezi kuishi kwa, kufuata, kwa, kwa imani. Huwezi kumixi ya mambo mawili. Uwezo kasema naishi kwa kufuata amri kumi na wakati unaishi kwa imani. Ni ama unaishi kwa imani ama unaishi kwa kufuata amri kumi. Na kumbuka amri zilianza kumi, zikaongezwa zikafika miasta kumi na tatu. Ukichanganya na zile sheria nyingine za kuchinja sijui na kutawaza na kufanya nini zinafika zaidi ya moja. Sasa ni kuulize, inawezekana wewe unangania amri kumi sana. Naomba nitajie amri ya kumi na moja inasemaje? ya tano si sasa ingawa tunangangania vitu ambavyo hatuviwezi sasa sikiliza unapoishi kwa imani maana ni kwamba utaongozwa na roho wa Mungu unapoamua kuishi kwa sheria maana ni kwamba unajiongoza mwenyewe kwa maneno gani kwa maana ya kwamba unaangalia sheria inasema nini alafu unajitahidi kuitunza hiyo sheria na nikwambie kitu sikia tutarudi hapa tende kwenye Yeremia 10:23 Yeremia mlango wa kumi, mstari wa 23. Hmm. Anasema hivi. E bwana, najua ya kuwa njia ya mwanadamu haimo katika nafsi yake kuelekeza hatua zake si katika uwezo wa mwanadamu. Anasema wewe huwezi huwezi ukaelekeza hatua zako wewe. Huwezi ukaongoza hatua zako mwenyewe. Ni impossible. Ni impossible. Na ndio maana lazima utie imani yako kwa Bwana. Imani yako inapokuwa kwa Yesu Kristo inamruhusu Roho Mtakatifu akuongoze, aongoze hatua zako. Unapokataa ukaamua kungangania sheria Torati ya amri kumi bila kuishi kwa imani, maana ni kwamba unataka kujiongoza mwenyewe. Na hizo wale walijaribu wakashindwa. Sijui kwa wananyelewa. Sasa 
uzuri ni kwamba utakapoishi kwa imani automatically kwa maana ya imani kwa Yesu Kristo automatically unakuwa umetimiza maagizo yote ya sheria sheria zote 613 zinakuwa zimetimia kwa maana mengine haki ipatikanao kwa torati kwa sheria unakuwa umeitimiza kwa hiyo unakuwa umepiga ndege wawili kwa jiwe moja ha okay ngoja nikuonyeshe twende matayo jana tulishia matayo nikwambia matayo mlango wa tatu twende matayo tatu alafu tutaanza msalu wa 13 hadi 17 matayo tatu msari wa 13 hadi 17 Anasema wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordan kwa Yohana ili abatizwe. Anasema lakini Yohana alikataa alitaka kumzuia akisema mimi nahitaji kubatizwa na wewe. Nawe waja kwangu? Yesu akajibu akamwambia kubali hivi sasa kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote basi akamkubali. Kwa hiyo Bwana Yesu anamwambia Yohana mtazaji kubali hivi sasa ndivyo tupasavyo kutimiza haki yote. Haki ipi? Haki itokayo katika sheria. Haki itokayo katika Torati. Haki itokayo katika Amri kumi. kumi na sita. Na Yesu alipokwisha kubatizwa mara akapanda kutoka majini na tazama mbingu zikamfunukia, akamona roho wa Mungu akishuka kama ua akija juu yake. Na tazama eh, Sauti kutoka mbinguni ikisema huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Super kabisa. Sikia kitu rafiki. Listen to this one. Ah, napata excitement. Sikiliza. Bwana Yesu anakwenda Jordan. Yuko Yohana mbatizaji anabatiza. Yohana mbatizaji anataka kumkatalia Yesu kwa sababu Yohana mbatizaji anajua kwamba Yesu Kristo ni mkuu kuliko yeye. Anasema mimi ndo nataka natakiwa kubatizwa na yeye. Bwana Yesu anamwambia ah ah kubali hivi sasa ili tutimize haki yote. Haki ipi? Kumbuka katika 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 matayo tano Sasa nitaongea kidogo hapa sitakupiga kambi sana. Matayo mlango wa 5 mstari wa 17. Anasema hivi. <laughs> Bwana Yesu anasema hivi, usidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii, la sikuja kutangua bali kuitimiliza. Kwa maana ami nawaambia mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie. Kwa hiyo Bwana Yesu anawaambia anawaambia watu kwamba Torati haiwezi kuondoka mpaka nini yote yaliyoandikwa katika Torati na manabii yaweze kutimia. Kwa hiyo anasema mimi sikuja kutangua, sikuja kuvunja Torati, nimekuja kuitimiza. Na sababu ilionifanya nije kuitimiza ni kwa sababu nisipoitimiza haitaondoka, lakini nitakapoitimiza Torati itakuwa imeondoka. Kwa wale wanaonganiaga huu mstari kusema ah Torati alisema mbingu na nchi tena no. sikiliza anachokizungumza ndarudia tena angalia mstari wa saba. Msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua ama kuvunja Torati au manabii la sikuja kutangua bali kutimiliza Ngoja tuangalie kwenye tafsiri ya neno anasemaje Biblia ya neno anasema hivi Msidhani kwamba nimekuja kufuta Torati au manabii sikuja kuondoa bali kutimiza Anasema sikuja kufuta, kuondoa bali kutimiza. Tuko sawa mpaka hapo. Sikia Biblia habari njema anavyosema. Msidhani kuwa nimekuja kutangua sheria na mafundisho ya manabii, sikuja kutangua bali kukamilisha, kukamilisha, kukamilisha. Sasa maana yake nini? Alafu anasema angalia mstari wa 18. Anasema Mstari wa 18 anasema kwa maana ama kwa sababu Ami nawaambia mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie Swali linakuja kama nukta moja wala yodi moja ya Torati haiwezi kuondoka mpaka Torati itimie mpaka yote yaliyosemwa na Torati yatimie swali linakuja yakitimia yakitimia ni sawa sawa ngoja nikupe mfano mdogo. Ni sawa sawa na na na, na, na una mtoto anataka kwenda kucheza kwa jirani ama anataka kwenda kwenye birthday ya rafiki yake kwa jirani eh. Kumbukumbu ya sheria kumbukumbu ya kuzaliwa. Eh sio nataka nikumbukize hata kumbukumbu ya kuzaliwa. Alafu mbaba anamwambia huwezi kwenda mpaka umeoga. Usipooga huendi. Kwa hiyo manake nini? Manake ni kwamba mtoto akioga ruksa kwenda asipooga haruhusiwi kwenda kwa Yesu anakuja anakuja anasema msidhani ya kuwa nalikuja kutangua kuvunja kufuta torati a nimekuja kutimiza 
Msari wa 17 huo. Hasa nimekuja kuitimiza Torati. Alafu msari wa 18 anakuambia kwa sababu anakupa sababu ya yeye kuja kuitimiza Torati. Kwa sababu anakupa sababu. Anasema sababu nini? Sababu ni kwamba nukta moja wala yodi moja ya Torati haiwezi kuondoka mpaka yote yatimizwe. Kwa hiyo maana nini? Torati itakapotimizwa, haki ya Torati inapotimizwa, basi inaweza ikaondoka. Ndio maana Mathayo 3:13 mpaka 17 anamwambia Yohana kubali hivi sasa ili tutimize haki yote. Kwa sababu gani? Bila kutimiza haki yote ya Torati, Torati haiwezi kuondoka. Tunakwenda sasa rafiki. Kwa hiyo usikubali mtu anakwambia ah, akusomea mtu anakwambia Torati bado ipo. No, 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 no. Yesu alikuja kuitimiza. Na kwa maana hiyo kila mtu atakayemwamini Yesu Kristo sasa hivi, automatically Torati inakuwa imetimizwa ndani yake. Sasa sikiliza hii. Sijui kana nimeeleweka rafiki? I hope umenielewa. Sasa turudi ule, ule mlango wa tatu. Kuna kitu kizuri pale. Mlango wa tatu alikuwa anasema kubali hivi sasa ndivyo tupasavyo kutimiza haki yote. Alafu alipobatizwa Yesu, Biblia inasema mbingu zikafunguka. Roho mtakatifu akashuka. Kwa hiyo manake nini? Huwezi ukampokea Roho mtakatifu mpaka wewe umetimiza haki yote ya Torati. Kwa kama wewe unanisikiliza, umezaliwa mara ya pili na umejazwa Roho mtakatifu, ni uthibitisho kwamba haki yote ya Torati, sheria zote 613 zimetimizwa ndani yako. Na kwa maana hiyo baada ya hapo sasa unatarajiwa uongozwe na Roho. Sio uongozwe na Torati tena. Okay. Twende twende ule msali ni, ni somo tena msali la 13, Mathayo 3:13. Angalia hii rafiki. Anasema wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Jordan kwa Yohana ili abatizwe lakini Yohana alitaka kumzuia akisema mimi nahitaji kubatizwa na wewe wewe waja kwangu Yesu akajibu akamwambia kubali hivi sasa kwa kuwa ndivyo tupasavyo kutimiza haki yote basi akamkubali 16 Na Yesu alipokwisha kubatizwa mara akapanda kutoka majini na tazama mbingu zikamfunukia akamona roho wa Mungu akishuka kama ua akija juu yake na tazama sauti kutoka mbinguni ikisema huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye kwa baada ya kutimiza haki yote ya Torati roho mtakatifu akaja juu yake Roho mtakatifu kwa mengine akajazwa kwa roho mtakatifu na roho mtakatifu akakaa juu yake. Sasa angalia mlango wa 4. Story inaendelea. Mlango wa 4 mstari wa kwanza. Anasema kisha, yani baada ya kubatizwa Jordan na kujazwa roho mtakatifu, anasema kisha Yesu alipandishwa na roho nyikani ili ajaribiwe. Kwa maana mengine baada ya Yesu kujazwa kwa roho mtakatifu, roho mtakatifu akamwongoza Yesu akampeleka nyikani. Unapata picha gani? Maana ni kwamba sasa Yesu anaanza kuongozwa na roho mtakatifu. Kwa hakuna sehemu ambayo alikuwa anakwenda ambayo hajapelekwa na roho mtakatifu. Ndio anasema mimi na nafanya tu yale ambayo namuona baba yangu anayafanya na nayasema tu yale ambayo nayasikia baba yangu anasema kwa sababu gani maisha yake sasa yanaongozwa na roho mtakatifu lakini anaongozwa na roho mtakatifu wakati gani baada ya kujazwa roho mtakatifu lakini anajazwa na roho mtakatifu wakati gani baada ya kutimiza nini haki yote ya torati sasa vipi kuhusu sisi aha swali jema twende warumi nane warumi nane tunaanza mstari wa kwanza Rumi nani tunaza msari wa kwanza. Anasema hivi. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika kristo yesu. Na nita kufundisha ikitu utaipenda. Lakini sio leo. Kwa sababu sheria ya roho wa uzima. Ule ulio katika kristo yesu. Imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Tatu. Maana yale ya sio wezekana kwa sheria. Kwa vile ilivokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili. Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili. Hivi rafiki unalijua hilo? Hivi una habari dhambi imeshahukumiwa? Sasa kwa, kwa Kiswahili haikai vizuri sana kwa sababu lugha yetu ni dhaifu kidogo. Mmoja ni kusomea kwa lugha ya Kiingereza alafu kwenye New King James Version alafu nitakutafsiria inamaanisha nini. Anasema for what the law could not do in that it was weak through the flesh God did by sending his own son in the likeness of sinful flesh on account of sin he condemned sin in the flesh na tafsiri ile neno he condemned sin in the flesh kwa kisema anasema akayhukumu dhambi katika mwili tafsiri yake sio nzuri ku condemn condemn maana yake ni kwamba unatoa tangazo kwamba huyu mtu hichi kitu akifai tena kutumika 
unakiondoa kisitumike ndio maana kwa kiingereza mtu akihukumiwa adhabu ya kifo ama adhabu ya, ya kufungwa maisha tunasema he has been condemned to death life sentence or he has been condemned to death by hanging maana ni kwamba huyu mtu ame, ame onekana kwamba hafai tena kukaa katika jamii na kwa sababu hiyo mahakama inaamuru huyu mtu anyongwe tunakuwa sawa kwa wengine huyu mtu anatakiwa afe aondoke kwenye jamii kwa sababu hafai tena katika jamii ama huyu mtu anahukumiwa maisha tunasema condemn to life sentence maana ni kwamba huyu mtu alivyohukumiwa maisha ni kwamba ime, mahakama imethibitisha kwamba huyu mtu astahili kukaa katika jamii kwa neno hilo ndo linalotumika hapa kwamba Mungu ameihukumu dhambi katika mwili. Maana ni kwamba Mungu ame condemn, ameingiza dhambi ya tiani, ameiondoa isiwepo tena kwa sababu dhambi haistahili kukaa katikati ya wanadamu. Ndicho kazi kazi ambayo alifanya Yesu. Okay, nadhani nimeeleweka. That is good news. Hiyo ilikuwa ni sehemu nzuri ya kushout. <laughs> kwa hiyo anasema hivi kwa nini sasa msari wa nne? anasema ili kwa anakuambia kwa nini dhambi imehukumiwa kwa nini dhambi imeondolewa isiwepo tena kwa nini imekuwa condemned kwa nini imekuwa imeharibiwa kwa nini imeondolewa katoka katika mwili wa mwanadamu anasema ili maagizo ya torati yatimizwe ndani yetu sisi tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili bali mambo ya roho kwa anasema imani yangu inapokuwa kwa Yesu Kristo Manake nini? Manake ni kwamba maagizo ya Torati yanatimizwa ndani yangu mimi. Na yakitimizwa ndani yangu mimi naanza kuongozwa na roho kama ambavyo baada ya Yesu kutimiza maagizo ya Torati Jordan akaanza kuongozwa na roho. Kwa kama ambavyo alijazwa kwa roho mtakatifu na baadaye roho akaanza kumuongoza na mimi ninapomwamini Yesu Kristo napompokea kwa Bwana na mwokozi wa maisha yangu manake nathibitisha kwamba kwa imani yangu kwake Yesu Kristo manake ni kwamba nimetimiza maagizo yote ya Torati. Na hivyo automatically Mungu ananjaza Roho Mtakatifu, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Baada hapo naanza kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa kama wewe umezaliwa mara ya pili na umejazwa Roho Mtakatifu, manake ni uthibitisho kwamba wewe umetimiza maagizo yote ya Torati. Unaatia mbele za Mungu inapokuja kwenye swala la Torati. Kwa ana sema sasa angalia ile msari wa wa, 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 wa tano. Anasema kwa maana na kwa sababu wale waufuatao mwili uyafikiri mambo ya mwili. Waufuatao mwili na kina nani? Ni wale wanaoishi kwa kuongozwa na mbili kumi ni wale wanaoishi pasipo kutia imani yao kwa Yesu Kristo na kazi yake kamilifu ya msalaba. Hao ndo wanaongozwa kwa mwili. Kwa hiyo anasema kwa maana wale waufuatao mwili uyafikiri mambo ya mwili, bali wale waifuatao roho uyafikiri mambo ya roho. Kwa hiyo ukiwaambia watu dhambi imeondolewa na kwamba hatuko chini ya sheria tena, kwa hiyo watu akafanya dhambi, kwa hiyo watu akafanya uzizi, kwa hiyo watu akalewa, inakuonyesha nini? Inakuonyesha huyu mtu anafikiri mambo ya mwilini, afikiri mambo ya rohoni. Sita. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima wa milele. Saba kwa kuwa ile nia ya mwili ni wadui juu ya Mungu kwa maana haichi sheria ya Mungu wala haiwezi kutii. Kwa anasema mwili kama wewe una, unaengangania amri kumi, anasema wewe huwezi ukatii amri kumi za Mungu. Pamoja na kwamba unataka, pamoja na kwamba nia yako ni njema, anasema huwezi kwa nini? Kwa sababu mwili wako kwa kuwa unaamua kwenda katika mwili kuongozwa na Torati sheria amri kumi, maana yake ni wa mwili. Na anasema mwili siku zote ni wadui, mwili siku zote kazi yake ni kutafuta kumwasi Mungu. Anasema mwili wako hauwezi, kwa huwezi ukatia matumaini ujasiri wako katika mwili na ukutafuta kumpendeza Mungu. Yeye alikuwa ni saba. Nani anasema hivi? Wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Kwa hiyo wewe unaangania amri kumi huwezi kumpendeza Mungu, hutakao mpendeze Mungu. Kinachompendeza Mungu pekee yake ni imani. Kumbuka Hebrewia 11:6, pasipo imani hazikati kumpendeza Mungu. Ndio maana anasema mwenye haki anatakiwa aishi kwa imani tisa good news asa lakini ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu ninyi hamufuati mwili bali mwefuata roho lakini mtu awaye yote asipokuwa na roho wa Kristo huyo si wake kwa wewe ulizaliwa mara ya pili wewe ni wa Kristo roho anakaa ndani mwako anza kuishi kwa imani imani kwa nani kwa Yesu Kristo na kazi yake kamilifu ya msalaba then roho ataanza kukuongoza na hivyo utakuwa unampendeza Mungu kila siku katika maeneo yote kama ungependa kufanya hivyo fanya maombi yafuatayo kumpokea Yesu Kristo ni hatua ya kwanza ya kuongozwa na roho Sema Mungu wa mbinguni nimesikia habari njema naamini kuwa Yesu Kristo ni mwanao alikufa msalabani ili aondoe dhambi zangu kisha akafufuka mimi niwe mwenye haki na akili kwa kinywa changu ya kuwa Yesu Kristo ni bwana bwana Yesu nakukaribisha katika maisha yangu uwe bwana na mwokozi mponyaji mwezeshaji mstawishaji wa maisha yangu Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafika amefanya maombi mafupi na kupa ongera na kukaribisha katika familia ya Mungu. 
usisahau kutuandikia tujudishe mahali ulipo tuweze kufurahi tuweze kuomba pamoja na wewe tuweze kusimama pamoja na wewe si usikae kimya na hiyo habari ambayo ni njema mno imesababisha watu wakashangilia mbinguni basi nakukabidhi mikononi mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama na jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo na Bwana